অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে আকাশ মন্ডলী সহ এবং পৃথিবী অতপ্রত ভাবে জড়িত ছিল মানে সবকিছু একসাথে ছিল পরবর্তীতে আমি সকল কিছুকে আলাদা করে দিলাম মানে এ ব্যাপারটা কি বিগ ব্যাং তত্ত্বকে কোনোভাবে ইন্ডিকেট করতেছে না আপনি যখন বললেন যে এটা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে কিনা আপনি যদি কোরআনের ব্যাখ্যাটা না পড়েন তাহলে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আপনার যে বুঝটা নিয়ে আপনি আলোচনা করতে আসছেন সেই বুঝটা কোনো জেনুইন বুঝের মতো পড়ে আসমান এবং জমিন একত্রিত ছিল তারপর আল্লাহ পাক তাদেরকে আলাদা করলেন তাই তো আমিনুল ভাই নাকি কথা ঠিক আছে জি 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 আচ্ছা জমিন মানে তো পৃথিবী নাকি জি জি আর আসমান মানে আসমানে যে গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র তারা ইত্যাদি আছে সেগুলো নাকি বিজ্ঞানের দিক থেকে জিজ্ঞেস করিনি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে এই আয়তে যেটা লেখা আছে আসমান এবং জমিন কে মনে করেন একটা বল আছে বলটাকে আমি দুই ভাগ করলাম দুইটা খন্ডই তো একই সাথে একই সাথে উৎপন্ন হইল নাকি নাকি একটা আগে হয়েছে একটা পরে হয়েছে একটা রুটি আপনাকে আপনার মা এসে একটা রুটি দিচ্ছে রুটিটাকে আপনি দুই খন্ড করলেন ডান দিকের খন্ডটার নাম দিলাম পৃথিবী বাম দিকের খন্ডটার নাম দিলাম আকাশ এই দুইটা খন্ড তো একই সাথে উৎপত্তি ঘটছে নাকি একটা আরেকটার পরে ঘটছে কোনটা একই সাথে উৎপত্তি ঘটছে তাহলে যদি একই সাথে উৎপত্তি ঘটে থাকে তাহলে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে যে জিনিসটা জানার কথা সেটা হচ্ছে পৃথিবী নামক গ্রহটা হচ্ছে মহাবিশ্বের আদিমতম গ্রহ হওয়ার কথা নাকি এবং পৃথিবীর থেকে পুরনো কোনো গ্রহ নক্ষত্র মহাবিশ্বে থাকা সম্ভবই না কারণ হচ্ছে পৃথিবী এবং আসমানের যত কিছু আছে সেটা তো একই সাথে সৃষ্টি হয়েছে নাকি মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটছে তেরো দশমিক সাত বিলিয়ন বছর আগে এটা কি আপনি কথা পড়েছেন ভিতরে পৃথিবী নামক কোন গ্রহের অস্তিত্ব ছিল না নাকি এবং আমাদের কাছে এখন এভিডেন্স আছে যে বারো বিলিয়ন বছর আগের গ্রহ এবং নক্ষত্র আমরা আবিষ্কার করেছি মানে সেই গ্রহ নক্ষত্র গুলো হচ্ছে পৃথিবী থেকে অনেক পুরোনো পৃথিবী তখন কোনো নামগন্ধ ছিল না এই রকমের অবস্থাতে অনেক গ্রহ নক্ষত্র ছিল যেগুলা ছিল আবার অনেকগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে অনেকগুলো ব্ল্যাক হলে পরিণত হয়েছে অনেক নক্ষত্র ব্ল্যাক হলে পর্যন্ত পরিণত হয়েছে এরকম অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবীতে এই নয় বিলিয়ন বছর আগে উৎপত্তি ঘটছে ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু তখন পৃথিবী নামক কোন গ্রহের অস্তিত্ব ছিল না নাকি ভাই তাহলে বিগ ব্যাং পর্যন্ত তো যাওয়ারই দরকার নাই আমরা আমাদের কাছে যে অবজারভেবল যে ডেটা আছে যে ডেটা দিয়ে আমরা জানতে পারি যে মহাবিশ্বের বয়স হচ্ছে আমাদের অবজারভেবল ইউনিভার্স এটার টাইম স্পেস ইউনিভার্স এর বয়স হচ্ছে তেরো দশমিক সাত বিলিয়ন আর পৃথিবী নামক গ্রহটার বয়স হচ্ছে চার দশমিক পাঁচ বিলিয়ন তাহলে তো এইটার সাথে তো কোরআন একদম সরাসরি কন্ট্রোডিক করলো নাকি বাংলাদেশ ব্যাংক না তো ভাই 
আচ্ছা এই মহা বিস্ফোরণের যে ঘটনাটা এটা তো কাছাকাছি তো এই এই সূরার আয়াতে তো মিল পাওয়া যায় 1400 বছর আগে এরকম কিভাবে মিল পাওয়া গেল আমি তো আপনাকে বিগ ব্যাং পর্যন্ত তো যাওয়ারই কোনো প্রয়োজন নাই আমি তো আপনাকে দেখাইলাম যে বিগ মানে বৃহৎ সম্প্রসারণ শুরু হয়েছিল 13.7 বিলিয়ন বছর আগে তারপরে 9 9 টা বিলিয়ন বছর কাটা গেছে সেই সময় পৃথিবী নামক কোনো গ্রহের কোনো নামগন্ধ পর্যন্ত ছিল না ঠিক আছে কিন্তু তাহলে আয়াতে তো বলা আছে এবং মহা বিশ্ব একত্রিত ছিল এবং আল্লাহ পাক আলাদা করলেন এটাকে যদি আমরা সঠিক বলে ধরে নিই তাহলে তো আকাশ এবং পৃথিবীর বয়স सेम হওয়ার কথা নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ सेम হওয়ার কথা কিন্তু এই আপনাকে আপনি বুঝায় শেষ করলাম এতক্ষণ ধরে বুঝায় শেষ করলাম এখন আবার সবকিছু বুঝা হ্যাঁ হ্যাঁ কইরা আর আবার আপনি গেলেন গা হ্যাঁ ভাই তারপর তাও তো ভাই এটা তো মিল আছে ভাই তাহলে তো ভাই সবই বুঝলাম কিন্তু মিল আছে তো ভাই আমি বুঝতে পারছি ভাই আছে সেটা একটু আমাকে সেই মিলটা কোথায় আছে সেটা আমাকে একটু স্পেসিফাই করে দেখান ভাই যেমন ওই আয়াতে তো এমনটাও লেখা থাকতে পারতো পৃথিবী আমি এইভাবে বানিয়েছি মাটি দিয়ে বানিয়েছি এইভাবে বলতো আয়াতে কি লেখা থাকতে পারতো সেটা জিজ্ঞেস করি নাই আয়াতের সাথে এই বিগ ব্যাং এর কিভাবে মিল হইলো সেটা একটু দেখান বিগ ব্যাংটা যেমন আমরা জেনে আসছি যে প্রথমে একটা বিগ ব্যাং না ভাই বিগ ব্যাং এটা সুইস ব্যাংক না ভাই এটা বাংলাদেশ ব্যাংক না জনতা ব্যাংক ভাই আচ্ছা প্রথমে একটা বিন্দু ছিল এরপর মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যালাক্সি বা বিভিন্ন গ্রহ তৈরি হয়েছে হ্যাঁ তখন তো পৃথিবী নামে কোনো গ্রহের কোনো অস্তিত্ব ছিল না প্রথমত ভাই ওটা তো কোনো মহা বিস্ফোরণের কোনো কিছু নাই আসিফ ভাই কিন্তু বারবার বলছেন যে মহা সম্প্রসার ওখানে কিন্তু বিস্ফোরণের তেমন কোনো কিছুই নাই বা বিস্ফোরণ শব্দটা এরকম করে ইউজ করা হয় না ব্যাং মানে যে ওখানে বিস্ফোরণ হচ্ছে ওটা না শুধু একটা সম্প্রসার আর যেটা আসিফ ভাই দেখাচ্ছেন মানে বলার চেষ্টা করতেছেন সেখানে জমিন বলতে মূলত পৃথিবীকে বোঝানো হয় এখন আসমান ও জমিন একসাথে মিশেছিল কথা যেটা বলতেছেন আপনি যেটা সেটা আপনার বিগ ব্যাং এর বিয়ার পড়তেছে মানে তুলনা মনে করতেছেন আপনি সেটা থাকতে হলে তো পৃথিবীকে এক্সিস্ট থাকতে হবে এমন কিন্তু কোরআনে বলা নাই যে এশিয়ার পার্টিকেলস গুলো মানে অ্যাটমিক পার্টিকেলস গুলো সবগুলো একসাথে ছিল দেন ওটাকে মানে একটা করে স্পেস বানানো হইছে একটা দিয়ে ইয়া বানানো হইছে এই কথা বললেও ভুল কারণ স্পেস তো কোনো পার্টিকেল দিয়ে বানানো না মানে আপনি যেই দিক দিয়ে যাবেন আপনি আপনি যদি মনে আপনি যদি বায়াস রাখতে চিন্তা করেন যে হ্যাঁ আগে থেকে আমি বিশ্বাস করি কোরআন কোরআনে যা বলা আছে সেটা সত্য এখন কোরআনে যেটা সত্য বলা আছে এটা প্রমাণ করার জন্য আমি সায়েন্স থেকে যতটুক দরকার অতটুক নিব এই মেথোডোলজি দিয়ে চিন্তা করেন তাহলে আপনি অবশ্যই কোরআনের সাথে বিগ ব্যাং মিলাইতে পারবেন এই মেথোডোলজি দিয়ে চিন্তা করলে যে কোনো কিছুর সাথে যে কোনো কিছু মিলানো যায় আপনি আগে থেকে ধরে নেবেন আপনার ইনকোল্টা এটা দেন আপনি মিলানোর চেষ্টা করবেন এই মেথোডোলজি হচ্ছে একটা ফ্লড মেথোডোলজি এটাকে বায়াস চিন্তা হবে বলে আপনি যদি বায়াস চিন্তা হবে ছাড়া জেনুইনলি দেখেন যে সায়েন্স থেকে কি আসতেছে এবং জেনুইনলি দেখেন কোরআন থেকে কি আসতেছে দুইটার মধ্যে কোনো ধরনের কোনো মিল নাই এবং এই জন্যই আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আপনি যদি তাফসিরটা পড়েন তাহলে আপনি সেটা বুঝতে পারতেন যে প্রিমিটিভ লোকরা মানে আপনার নবীর আমলের লোকরা এই জিন এই আয়টা দিয়ে কি বুঝতে পারতেন আপনি যদি তাফসিরটা খুলে একবার পড়েন সেখানে কি বিগ ব্যাংয়ের কোনো ধরনের কোনো নিশানি পাওয়া যায় নাকি এটা স্রেফ প্রাচীনকালের মিথোলজির মতো একটা মিথোলজি যে আসমান জমি একসাথে মিলেছিল ওই জায়গায় জ্বর বৃষ্টি হতো না এই জন্য ফসল করিত না এটা খুলে সারলা যে যে প্রাচীন মিথ আমি আপনাকে আর একটা মজার জিনিস বলে দিই এই যে আসমান জমি একসাথে মিশেছিল ওটাকে খোলা হয়েছে এটা আল্লাহর বানানো কোনো কারিশমার ইয়া না মানে কোনো কারিশমার কথা না এই মিথোলজি বিভিন্ন ক্রিয়েশন মিথার মধ্যেই আছে मजेदार भाई না ভাই আমার এই লেখাটা পড়া হয়নি তাহলে ভাই এই লেখাটা তো একটু পড়ে নিতে হবে আপনার আমি আপনাকে এই লেখাটা থেকে কয়েকটা জিনিস একটু এখন দেখাবো তার আগে দেখি অমিত ভাই আসতেছে কিনা অমিত ভাই আসলে অমিত ভাই আরো ভালো বলতে পারবে আমি আপনাকে এই লেখাটা থেকে 6 দিনে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সম্পর্কে যে জিনিসগুলো বলা আছে সেই জিনিসগুলো একটু দেখাই তাফসীরে কি বলা আছে এবং সেই মানে কোরআনে কি বলা আছে তাফসীরে কি বলা আছে হাদিসে কি বলা আছে সবই ভিন্ন টপিক নাকি একই টপিক এটা আপনি একটু দেখেন তাহলে আপনি ভিন্ন টপিক বলতে পারেন ভিন্ন টপিক নাকি একই টপিক সেটা একটু দেখেন তাহলে ভাই বুঝতে পারবেন আপনি একটু দেখেন আগে এই যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সম্পর্কে আমি বলছি আমি কিন্তু মোহাম্মদের দাসি সেক্স নিয়ে কিন্তু আলোচনা করছি না তাই না মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়েই তো কথা বলছি এখনো অমিত ভাই চলে আসেন অমিত ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আছে ভাই আমাকে শোনা যাচ্ছে ঠিক করে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছ
না না তারা নেই তারা আছে তবে আপনি এটা দেখানোর মতো সময় আছে আমি আসলে ঢুকতে চাইনি আমি এমনি আছে বাইরে জাস্ট কমেন্ট করছিলাম মজা করছিলাম আমি আপনি দেখুন ইমোশনাল ব্যাকফেল করে ঢুকাই দিলাম ভাই দেখেন এখন তো থাকতেই হবে আসমান ও জমিন এবং উভয়ের মাঝে অবস্থিত বস্তু তিনি ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন অনেকে দাবি করতে পারেন এখানে ছয় দিন বলতে ছয় যুগ বোঝানো হয়েছে কিন্তু সেই কথাটা সত্য না সেটা আমরা এখানে দেখব এই দেখেন ইমাম নাসাই বলেন এটা হাদিস হাদিসের কথা একবার আমার হাত ধরিয়া বলিলেন আল্লাহ তালা আসমান সমূহ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি সপ্তম দিনে আরশে সমাসীন হইয়াছেন শনিবার তিনি মাটি সৃষ্টি করিয়াছেন রবিবার দিন পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছেন সোমবার দিন গাছ সৃষ্টি করিয়াছেন মঙ্গলবারে অপছন্দনীয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন বুধবার সৃষ্টি করিয়াছেন নূর নূর মানে আলো মানে সূর্য ঠিক আছে দেখেন সোমবার দিন কিন্তু গাছপালা সৃষ্টি হয়ে গেছে এরপরে তিনি সূর্যটাকে সৃষ্টি করছে কবে বুধবারে বুধবারে সূর্য সৃষ্টি করছে তার তিন দিন আগে মানে সোম মঙ্গল বুধ দুই দিন আগে সরি দুই দিন আগে সূর্য সৃষ্টি করার দুই দুই দিন আগে তিনি গাছপালা সৃষ্টি করা ফেলছেন কি কেরামতি কি মানে মানে মারাত্মক কেরামতি গাছপালা সৃষ্টি করা ফেলছেন আমি কেন এই কথাটা বারবার বলতেছি যারা বুদ্ধিমান দর্শক আছে তারা বুঝতে পারবে আর যারা বলদ আছে যারা আইকিউ লেভেল কম আছে তারা বুঝতে পারবে না আবার বলছি বুধবারে সৃষ্টি করিয়াছেন নূর মানে সূর্য এবং সোমবার দিন তিনি গাছপালা সৃষ্টি করিয়া ফেলছেন হ্যাঁ 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 রে কি একটা অবস্থা তো যাই হোক এরপরে কি আছে দেখি আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন শুক্রবার বাদ আসরের শেষ ঘন্টায় শেষ ঘন্টা একদম মানে মানে বার পর্যন্ত বলে দেওয়া আছে হাদিসের ভিতরে বার পর্যন্ত বলে দেওয়া আছে সুতরাং এটাকে যুগ বা শত বছর বা হাজার বছর এইভাবে মানে ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ নেই এই হাদিসটা আমরা একটু দেখে নিই এই হাদিসটা কোথায় আমরা পাবো সহি মুসলিম হাদিস একাডেমি থেকে কিনলে হাদিস নাম্বার হচ্ছে ছয় হাজার নয়শো সাতচল্লিশ একদম সহি হাদিস সৃষ্টির সূচনা ও আদমের সৃষ্টি এখানে বলা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম আমার হাত ধরে বলেন আল্লাহ তালা শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেন তাতে পর্ব সৃষ্টি করেন রবিবার দিন সোমবার দিন তিনি বৃক্ষরাদি সৃষ্টি করেন মঙ্গলবার দিন তিনি বিপদ সৃষ্টি করেন তিনি নূর সৃষ্টি করেন বুধবার দিন নূর সৃষ্টি হয় বুধবার তার আগে সোমবার দিন গাছপালা কমপ্লিট কি তামসা মানে এই যে দেখেন এখানে বুধবার দিন তিনি নূর সৃষ্টি করেন জুম্মার দিন শেষ আসরের জুম্মার দিন আসরের পর তিনি আদম আল্লাহ সাল্লামকে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ জুম্মার দিনের সময় সময় শেষ মুহূর্তে মাকলুক আসর থেকে মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এই জিনিসটা কিন্তু বাইবেলও একইভাবে বলা আছে কোন কোন দিনে কি কি বানাইলেন সেগুলো সবই বাইবেল একইভাবে বলা আছে এবং সাত আসমান সাত পৃথিবী যে বানাইছেন সেগুলোও মানে সেগুলোর ব্যাখ্যাও এখানে দেওয়া আছে তো এইখান থেকে কি আমরা কোন বিগ ব্যাং এর ইঙ্গিত পাই অমিত ভাই আপনি একটু বলেন তো যে এখান থেকে কি বিগ ব্যাং এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় না কি ব্যাং এর কোন কোলা ব্যাং না বিগ ব্যাং কোন ব্যাং এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় দেখলাম আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে আমাদের ধর্মগ্রন্থে যখন আমরা মিল পাই তখন কি হয় সেই জিনিসটা আমি পরে প্রশ্ন করবো তার আগে একটা জিনিস বলে নি এই যে বিগ ব্যাংটা যেটা দেখছেন বা বিজ্ঞানের ব্যাঙ্গে যে যে ধারণাটা মহাবিস্ফোরণ বিগ ব্যাং এই জিনিসটা যে ধারণাটা এই ধারণাটা কিন্তু হঠাৎ করে সকালে একজন বিজ্ঞানের মনে হয়েছিল যে চলো আজকে আমি এই বিগ ব্যাংয়ের ধারণাটা প্রপোজ করি এরকম কিন্তু ব্যাপারটা হয়নি সেখানে কতগুলো অবজারভেশন ছিল অবজারভেশন যেটা ছিল তোমাদের প্রথম অবজারভেশনটা ছিল তারা টেলিস্কোপ নিয়ে হাবেল সেই একজন টেলিস্কোপ টেলিস্কোপ নিয়ে সে বসে দেখলো যে এই যে মহাবিশ্বগুলো সেই মহাবিশ্বগুলো ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে সে কী করে বুঝলো না সেগুলো রেড শিফট থেকে দেখলো রেড শিফট জিনিসটা কি না প্রত্যেকটা নক্ষত্র থেকে কিছু প্যাটার্ন আসে সেই প্যাটার্ন বা বর্ণালী ছটা আসে সেখান থেকে দেখা গেলো এটা রেড শিফটের হচ্ছে সেই যে প্যাটার্নটা সেটা শিফটের হচ্ছে লালের দিকে দেখাচ্ছিল ইঙ্গিত করছিল যে মহাবিশ্বটা এরকম স্থির হওয়ার কথা না সেটা এক্সপ্যান্ড করার কথা তিনি তার কিন্তু অবজারভেশনের সাথে মিলছিল না বলে তিনি একটা সেখানে একটা কনস্ট্যান্ট যোগ করে সেটাকে স্থিত করার চেষ্টা করেন অথবা সেটা অবজারভেশনের সাথে মেলানোর চেষ্টা করেন পরবর্তীকালে যখন আরো নতুন নতুন অবজারভেশন শুরু হলো হাবল তার অবজারভেশন করছে তখন আস্তে আস্তে এগুলো দেখা গেল পরে পরবর্তীকালে এটা বোঝা গেল যে না এটা হয়তো সত্যি এক্সপ্যান্ড করছে এবং এক্সপ্যান্ড যদি 
করে তাহলে ব্যাক প্রোপাগেশন করে আমরা কি দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই মনে করতে পারি এরকম ধারণা করতে পারি যে এটা একটা জায়গা থেকে ছোট ছিল তারপরে সেটা হঠাৎ করে এক্সপ্যান্ড করেছে এখন এই ধারণাটা যদি সত্যি হয় তখনও কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই ধারণাটা যদি সত্যি হয় সেই ধারণাটা সত্যি যদি হয় তাহলে কিছু প্রেডিক্টেবল অবজারভেশন দিল তারা বললো দেখো ভাই কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন এই জিনিসটা পাওয়া যাবে তারা আর কতগুলো অবজারভেশন জিতে আরম্ভ করলো যে প্রেডিক্টেবল টেস্টেবল প্রেডিকশন করতে আরম্ভ করলো যেগুলো ধীরে ধীরে মিলে গেল এবং তখন এই ধারণাটা পাকাপোক্ত হলো যে হ্যাঁ এই যে ধারণাটা করেছিল এই বিজ্ঞানীর যে ধারণাটা করেছিল এই বিজ্ঞানের ধারণাটা সঠিক এটা হয়েই থাকতে পারে ভেরি লাইকলি ভেরি প্রবাবল যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আর একটা নতুন কোন ধারণা দিচ্ছেন যেটা এই অবজারভেশন প্রত্যেকটাকে ব্যাখ্যা করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাছে এই ধারণাটা কিন্তু ভেরি লাইকলি ভেরি 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 লাইকলি এইবারে আমিনুল ভাই একটা প্রশ্ন এখনই আপনি একটা জিনিস দেখলেন যে এখনই আপনি একটা দেখলেন যে বিজ্ঞানের যে ধারণা যেটা আপনার মনে হচ্ছে সেটা কোরআনে আছে এবং সেটা বাইবেলেও আছে আমি জানি আপনি জানেন কিনা জানি না এটা কিন্তু হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও আছে সেখানে নাসা দিয়ে সুক্তাম আছে পুরুষের সুক্তাম আছে সেখানে প্রায় সিমিলার কথাই কিন্তু বলা হয়েছে যেটা এখানে দেখছেন মোটামুটি সিমিলার বরং রাদার আরো বেশি হয়তো আরো বেশি ফিলোসফিক্যালি আর একটু এনরিচ কথা কি সেখানে বলা হয়েছে নাসা দিয়ে সুক্তামে নাসা দিয়ে সুক্তামে বলছে যে এই ইয়ের আগে কি ছিল তো সেখানে বলছে না সাত আসিন না আচাত আসিন বলছে যে না ভার্চুয়াল ছিল না রিয়েলিটি বলে কিছু কারণ সেখানে কোনো অবজারভারি ছিল না এবার ভাই এই নাসা থেকে কি নাসা শব্দটা এসছে সেখান থেকে নাসা দিয়ে সুক্তম এসছে তারা বলছে যে দেবাস নো নো অবজারভার এখানে কোনো রকম অবজারভার ছিল না সেই অবজারভার যখন নেই তখন সেখানে ভার্চুয়াল কি রিয়েলিটি কি তারপর সেখান থেকে একটা সেখানে একটা কসমিক এগ সেখান থেকে সমস্ত কিছু তৈরি হয়েছে কিছুই ছিল না তার আগে সেখানে আপনি যদি সত্যি বিজ্ঞানের ব্যাপারটা যদি দেখেন সেখানে কিন্তু আরো বেশি মিল পাবেন মানে কারণ এই যে নাসা দিয়ে সুক্তম কিন্তু আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করছে জিনিসগুলোকে মানে সায়েন্টিফিক্যালি না ফিলোসফিক্যালি যদি আলোচনা করেন তাহলে অনেক বেশি দিকে দেখতে পাবেন এবারে আমিনুল ভাই আপনি কি সেই জিনিসটা মানবেন যে হ্যাঁ এই বিজ্ঞানের যে ধারণা সেটা হিন্দু ধর্মে এবং খ্রিস্টানিটিতে ছিল হিন্দু ধর্মে বহু আগে ছিল এই এই শ্লোক বলে লেখা হচ্ছে প্রায় ধরুন আজ থেকে দু হাজার বছর আগে হ্যাঁ আমিনুল ভাই জি জি ভাই মানে ধন্যবাদ অমিত দা আপনি আর সাথে আরো প্রশ্নটা খুব প্রিসাইজ হ্যাঁ প্রশ্নটা প্রিসাইজ আপনি কি জিনিসটা মানবেন কিনা হ্যাঁ না হ্যাঁ মানবো বিজ্ঞানী বললো যে একটা মানুষগুলো যত এসছে না এই মানুষগুলো সব ইয়ে থেকে এসেছে মানুষগুলো সব একটা এদের মানুষ আর এই বানরের এদের একটা কমন অ্যান্সেস্টার ছিল এই জিনিসটা কন্ট্রিবিউট করছে এই জিনিসটা কি মানবেন মানবে না সেটা আমি তো নিজে জানি কিন্তু দেখুন প্রমাণ দেখাতে তো অন্তপক্ষে বলে যেটা প্রমাণ করুন যে কোনো অবস্থায় তারা তো প্রমাণটা নাকচ করার চেষ্টা করে বা প্রমাণ দেখাতে অন্তপক্ষে বলে ঠিক আছে কিন্তু একটা অদ্ভুত একটা অদ্ভুত একটা কন্ট্রাডিকশন দেখুন ধর্মীয় কেতাবে যা লেখা আছে এই জিনিসটা কিন্তু প্রমাণের দরকার হয় না আপনারা জেনারেলি মানে চোদ্দশো বছর আগের কোন পাগল ছাগল কি বলে গেছে সেইগুলোকে প্রায়োরিটি দেন কোন জিনিসের থেকে মানে যে জিনিসটা যাচাই বাছাই করে এখনকার মানে বাগা বাগা বিজ্ঞানীরা যারা আপনার আবার থেকে আরো বেশি স্কেপটিক যারা নিজেদের ভুল ধরতে চায় যারা জেনুইনলি সত্য জানতে চায় মানে তাদের থেকে আপনারা আপনারা ভ্যালু দেন চোদ্দশো বছর আগে পনেরোশো বছর আগে কোন কোন প্রিমেটিভ গুহা মানব কি বলে গেছে সেটার উপর তো আবার এমন না যে প্রমাণের ভিত্তিতে কোন জিনিস দাবি করে গেছে সেটার উপর সেটাকে প্রায়োরিটি দেন বেশি মুসলিম ছিল তারা বলে আরে তুই এটা তো ভুল করেছিস ওই ওই করতে করতে গেল আইনস্টাইনের কাছে কি বলে ভুল বোকা ভুল করেছিস এটা এক্সপ্যান্ড হওয়ার কথা এখানে লেখা আছে আমাদের বইতে লেখা আছে এক্সপ্যান্ড করার কথা ভুল হ্যাঁ এরকম কথা তো কেউ বলেনি 
এরকম কি কি বলেছিল কি বলেনি তার পরবর্তীকালে যে অবজারভেশন সেই অবজারভেশনের মাধ্যমে দরকার হলো এখন এটা আমি শুধু মুসলিমদেরকে বলছি না এটা আমি সমস্ত ধর্মের লোকেদের মানুষদের কথাই বলছি যে তারা কিন্তু যতই আছে খুঁজে বের করার চেষ্টা করুক তাদের যতই নিয়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করুক তারা কি ভুল সূত্র দিয়েছিল আইনস্টাইনের ভুল সূত্র দিয়েছিল না নোবরি মানে কেউ এটা এ করার সাহসই করেনি হ্যাঁ করবে কেন মানে করবে কিভাবে কনফিডেন্সের অভাব এখন যেটা হয় যখন এটা প্রতিষ্ঠিত একটা সত্য তখন যেটা হয় সেই ফ্যালাসিটাকে বলে টেক্সাস সাফ সুটের ফ্যালাসি এই টেক্সাস সাফ সুটের ফ্যালাসি এই গল্পটা আমি অনেকবার বলেছি তা যদি কেউ বলেন তারা রিপিট করতে পারে তবে এই জিনিসটা হচ্ছে টেক্সাস সাফ সুটের ফ্যালাসি ছাড়া কিছুই না যেটা মিলছে সেই জিনিসটাকে তুলে আনছি যেটা মিলছে না সেই জিনিসটাকে আমি বলছি কোনো না কোনো ভাবে একটা গোজা মেল দেওয়ার চেষ্টা করছি একটা জিনিস ভাবুন আমি একজন আমাদের অফিসে একটা ভদ্র তিনি মুসলিম তিনি জাতি নাকি খুব ফ্যান তা তার সাথে কথা হচ্ছে কথা হতে হতে হাতে জিজ্ঞাসা করছে তুই তোরা সুগার খাস না কেন তা সেই জাতি নাকের কথাটা বলছে যে সুগার খেলে এরকম হয় যে প্রাণীটা খায় সেই প্রাণীটা ইয়ে হয় সেই প্রাণীর কিছু গুণ তার মধ্যে চলে যায় আমি বললাম ভাই কই তো গরু খাস কিন্তু গুতো শুনে তো কাজ করতে অফিসে কাউকে কিন্তু দেখি দেখিনি কেন তো বলে না আমি যাই না ঠিক আছে তারপরে সেই একদিন হালাল করা এই মেথডটা খুব একটা ভালো মেথড সেই নিয়ে একদিন কথা বলছে তো আমি তাকে বললাম ভাই এরকম তো হয় না তাই এখন দেখ এই যে হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট যখন হয় তখন তো হৃৎপিণ্ড তো এরকম ইয়ে করে না হৃৎপিণ্ড তখন তো আর কোনো না কানেকশন থাকে না তখন কি হয় তখন সে বলছে না আমি যাই না এই জিনিসটা যাই না আমাকে দেখতে হয় কেন তুই যখন জাকির নায়ক বলেছে তখন তো মেনে নিয়েছিস আমি যখন বলছি তখন সেই জিনিসটা তো জাকির নায়ক যেমন বলেছিল সেইভাবে তো অন্ধ হয়ে মেনে নিতে পারতিস মানছিস না তার কারণটা সে নিজেও জানে যে তার কারণটা হচ্ছে কনফার্মিং বায়াস তার যে সমস্ত কথাগুলো তার ধারণাকে ছোটবেলা থেকে শিখে আসে ধারণাকে যেগুলো সাপোর্ট করে সেই জিনিসটা মেনে নেওয়া সোজা যে জিনিসটা কন্ট্রোলি করে সেই জিনিসটাকে মেনে নেওয়া কঠিন এবং আমরা সেই জিনিসটাই চেষ্টা করি আমাদের যে ধারণা ছোটবেলা থেকে পেয়ে এসেছি সেই জিনিসটাকে আরো আর একটা জিনিস তো আছে ভাই মানে মানে পৃথিবীর যত মানে জ্ঞান ব্যক্তি যত বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা কিন্তু মোস্ট অফ দেম আর ফুল অফ ডাউট আর যারা হচ্ছে কি মানে দিনের পথের দায় গরু গাড়া এরা কিন্তু ফুল অফ কনফিডেন্ট আপনি জাকির নাকের যে কোনো একটা কথা শুনেন ফুল অফ মানে মানে একেবারে কনফিডেন্সের সাথে বলে দিবে যে ইন সাইন্স দেয়ার ইজ এ থিং দেয়ার ইজ এ থিং ইন সাইন্স যে আপনি যেই প্রাণী খাবেন আপনি তার মতো অ্যাক্ট করবেন মানে ফুল অফ কনফিডেন্স বলেই যে কিন্তু তার মতো তার মতো কোনো ডাউটই নেই আমি নিজে দেখেছি মানুষের তার ইয়ে কিরকম মানে মানুষের তার রিপাকি কিরকম তাদের রিয়াকশন কিরকম এই কথাটা শুনে বাবা কি বলবো বা দারুণ উত্তর দিয়েছে কি কনফিডেন্স কি কনফিডেন্স বাপ বাবা 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 সে নিজেও কিন্তু একবার ভাবলো না কেন ভাবলো না কারণ তার যে এই তার যে ধারণা তার যে বিশ্বাস সেই জিনিসটাকে আরো দৃঢ়তর করে তোলে এই কথাটা কিন্তু সেই জন্য সে একবার ভাবার চেষ্টা করে যে একটু আগে যে গরু খেয়েছে একটু আগে সে পাড়ার মানুষ খেয়েছে একটু আগে মুরগি খেয়েছে মুরগির মতো এবার সকালবেলা না ডিম পারে বা কুকুর কুকুর ডিম না পারলেও ধরুন হচ্ছে মোরগ খেয়েছে হ্যাঁ অন্ধপক্ষে সে সে সকালবেলা উঠে ভোরবেলা উঠে গিয়ে কুকুর কুকুর করবে সেটা তো করবে না সে তো কখনই না বা উঠতে পারবে উঠতে পারবে ওরা চেষ্টা করবে সেই জিনিসটা আমরা কখনো দেখি না তার কারণটা কি কারণ হচ্ছে আমরা কনফাউন্ডিং বা আছে বলি সে বা ইয়ে করতে অসুবিধা নেই এটা এখানে একটা কথা এখানে একটা জিনিস আমরা দেখতে পাই অনেক সময় এরকম যেমন ধরুন হিন্দু ধর্মে হতে পারে এমন অনেক ফিলোসফি থাকতে পারে যে ফিলোসফিগুলো হয়তো মিলে যাচ্ছে কিন্তু সেই ফিলোসফিগুলো তার কন্ট্রাডিক্টের মিল ফিলোসফিও থাকতে পারে সেখানে সে আমরা শুধু কি করি শুধুমাত্র সেই জিনিসটাকে তুলে আনি যেটুকু মিলছে বা এমনভাবেই কখনো কখনো তুলে আনি যেটা হয়তো আদতে সেটা হয়তো তার আসল অর্থটা হয়তো মিলছে না আমরা এমনভাবে সেটাকে মোল্ড করি সেরকম একটা ভাবার চেষ্টা করি যেমন আমাকে একজন বলে সেটা তিনি বলছেন যে এটা ইনফিনিটির ব্যাখ্যা দিচ্ছে কিন্তু সত্যি করি আপনি যদি পড়েন ভার্সটা যদি সত্যি পড়েন এখানে কিন্তু ইনফিনিটির কোনো ব্যাখ্যা দিচ্ছে না এখানে ইনফিনিটির কোনো কনসেপ্টই সেখানে বলছে না সেখানে পূর্ণ বলতে সেখানে ঈশ্বরের কথাই বোঝানো হচ্ছে সেখানে পরম ব্রহ্মের কথা বলা হচ্ছে সেই পরম ব্রহ্মের একটা এক্সিস্টেন্সের কথা বলছে সেখানে বলছে সেখানে কেউ একজন আরও করছে যে পরম ব্রহ্মান থেকে যদি উৎপত্তি হয়ে থাকে তাহলে পরম ব্রহ্মান কি করে পড়ে থাকে তো সেটা বলতে গিয়ে এই জিনিসটা বলছে ঠিক আছে সেখানে কোনো ইনফিনিটির কোনো কনসেপ্ট নেই তার ইনফিনিটি জিনিসটাকে কনসেপ্ট নেই আমি এটা বলছি না তখনকার সময় মানুষের কনসেপ্ট ছিল না এই জিনিসটা বলছি না কিন্তু অন্তপক্ষে ওই ভার্সের সেই কনসেপ্টটা নেই এরকম হতেই পারে কথাটা শেষ হলে আমাকে একটু বলে তো আমার একটা কোশ্চেন আছে আপনার কাছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তা এখানে এই জিনিসটার মধ্যে এই জিনিসটা আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এটা যে ধর্মীয় হাজার হাজার বছর ধরে এই কালচারগুলো তৈরি হয়েছে তার মধ্যে কোথাও কোনো কিছু মিল থাকতেও পারে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সেই অবজারভেশনের মিল থাকতেও পারে বহু মানুষ সেখান
বিগ ব্যাং বিগ ব্যাং মানে একটা ছোট জায়গা ছিল সেখানে বিস্ফোরিত হয়েছে কিন্তু সেটা শুধু নয় বিগ ব্যাং শুধুমাত্র সেখানে সীমাবদ্ধ নয় সেখানে আরো বহু কিছু সেখানে সে ইয়ে করছে সেটা নিয়ে আজ সেই কবে আজ থেকে সত্তর আশি বছর আগে বিগ ব্যাং ব্যাং এর ধারণা সে তারও বেশি আগে তা একশো বছর হচ্ছিল এখন সেই ধারণা প্রপোর্টিতে প্রপোজ করা হয় তারপরে এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা কাজ করে যাচ্ছেন তাদের কাছে সেই চিন্তা ভাবনা শেষ নেই কিভাবে কেন মহাবিশ্বের এরকম কেন মহাবিশ্বের কি একটা কার্বেজের আছে নেই কেন এটা কি ফ্ল্যাট কেন যদি ফ্ল্যাট হয় কেন ফ্ল্যাট এটা কি হবে এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয়ে তারা আলোচনা করে যাচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে যাচ্ছেন বিজ্ঞান বলে শুধুমাত্র সেই বিস্ফোরণ হয়েছিল সেই জিনিসটা যদি ধরে নেন এবং সেই জিনিসটা আছে বলে যদি গর্ব করতে আরম্ভ করেন এবং এটা একটা ওই সেই কিতাব বলে দাবি করেন সেটা একটা নিতান্ত মূর্খের মতন কাজ ছাড়া কিছু না তাহলে একটা কাজ করতে পারেন র্যাদার যে সমস্ত উত্তরগুলো বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায় না বা আজকের আজকেও আমরা যে সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর পাইনি সেইগুলো বরং খুঁজে এনে দু একটা নোবেল টোবেল নিয়ে তারপরে ধরুন বেদ থেকে হতে পারে কোরআন থেকে হতে পারে এত এত ধর্মগ্রন্থ আছে একটা রেফারেন্স দিয়ে দেখো এই রেফারেন্স এই ধর্মগ্রন্থে এই ধরুন হচ্ছে এরকম বললেন শ্রীমাদ ভগবত গীতার দু নম্বর চ্যাপ্টারে তিন নম্বর শ্লোকে এই জিনিসটি লেখা আছে আমি এখান থেকে তত্ত্বটি পেয়েছি এই জিনিসটা হচ্ছে আমার ধারণা এখান থেকে এই টেস্টেবল প্রেডিকশন সেগুলো দেখলেন যে এগুলো স্যাটিসফাই হলো দেখো এখানে বলা আছে ঠিক আছে এই যে কোয়েশ্চেন তোমরা একশো বছর ধরে খুঁজছিল সেই জিনিসটা আমি উত্তর দিয়ে দিলাম আমার একজন মাদ্রাসা চাপের কাছে শুনেছিলাম যে এই যে একজন নারী নিজেকে পুরুষ মনে করা বা একজন পুরুষ নিজেকে নারী মনে করা এই জিনিসটা একটা মানসিক রোগ এটা কি কোনোভাবে মানসিক রোগ বলা যায় আপনার যদি ফিল্ডের বাইরে হয় তাহলে আপনি এই কোশ্চেনটা ইগনোর করতে পারেন আচ্ছা একটা কাজ করতে আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে এটা কোনো রকম মানসিক রোগ নয় ঠিক আছে এই যে জেন্ডার জিনিসটা নিয়ে একটা কাজ করতে পারি জেন্ডার জিনিসটা নিয়ে আমি সেদিনকেই কবে একদিন আলোচনা করছিলাম সাবটনের সাথে সাবটনের সাথে এটা নিয়ে আমরা একটুখানি বিশদভাবে আলোচনা করবো আমি কতগুলো আমি এটা ভেবে রেখেছিলাম যে কতগুলো পেপার ডাউনলোডও করেছিলাম কিন্তু ওটা বসে কোলেক্ট করা হয়নি বসে ওটাকে বেশ এটা সাজিয়ে নেওয়া হয়নি এটা সাজিয়ে নিয়ে এই জিনিসটা আমরা করতে পারি ঠিক আছে তা এখন প্রথমত হচ্ছে যে কোন জিনিসটাকে আমরা মানসিক রোগ বলবো কোন জিনিসটাকে মানসিক রোগ বলবো না সেই জিনিসটা সেই জিনিসটাকে আমরা প্রথমত আমাদেরকে প্রথমত একটা একটা ডিফাইন করে নিতে হবে দ্বিতীয়ত তবে প্রথমে এখন এই অর্গানগুলো বিভিন্ন ভাবে কাজ করে এগুলো বিভিন্ন হরমোনের মধ্যে কাজ করে হরমোনস আছে সেখানে সেখানে কিছু নিউরো ট্রান্সমিটার আছে আর আমাদের একটা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আছে এই সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম কিভাবে কাজ করে সেটা কমপ্লেক্স হয়তো সব কিছু জিনিস আমরা এই জিনিসগুলোকে হয়তো এখনো পর্যন্ত আমরা ব্যাখ্যা করতে পারিনি কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি যেমন আমাদের হাইপোথ্যালামাস মাতৃগর্ভে থাকার সময়ে কি ধরনের কি ধরনের হরমোন কি ধরনের কেমিক্যালের প্রতি এক্সপোজ হয় সেই সমস্ত জিনিসের প্রতি আমাদের জেন্ডার নির্ধারণ করে যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি এক্স এক্স ক্রোমোজম হলে আমরা জানি ফিমেল হয় এবং এক্স ওয়াই ক্রোমোজম হলে মেল হয় মেল বলতে আমি বায়োলজিক্যাল সেক্সের কথা বলছি এখন যে 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 ইয়ে নয় যে ট্রান্সজেন্ডার নয় যে সিক্স জেন্ডার তার বায়োলজিক্যাল সেক্স এবং জেন্ডার দুটো সেম এখন এরকম একটা সিনড্রোম হয় তাকে বলে অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি সিনড্রোম তাহলে তার বায়োলজিক্যাল সেক্স এক্স ওয়াই কিন্তু তার কোষের যে রিসেপ্টরগুলো আছে অ্যান্ড্রোজেনের জন্য তারা অ্যান্ড্রোজেনকে সেন্স করে না এই এই সন্তান যখন বড় হয় তখন তার মধ্যে তার পিউবার্টির পর তার সে একটা ফিমেল ব্লু প্রিন্ট নিয়ে বড় হয় তার এক্সটার্নাল জেনেটালিয়া ফিমেলদের মতন ডেভেলপ হয় না এক্সটার্নাল জেনেটিকালি ফিনোটিপিক্যালি মানে এক্সটার্নালি তারা ফিমেলের মতোই দেখতে হয় তারা যখন পিউবার্টির পরেও তাদের ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট হয় তাদের ইউটেরাস অবশ্য বাড়ে না তাদের তাদের একটা রুডিমেন্টারি রুডিমেন্টারি টেস্টিস থাকে তাদের ডিম্বা ডিম্বাশয় বা ওভারি তৈরি হয় না এবং তার তাদের যে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনটা হয় সেটা কিন্তু মেলদের প্রতি হয় এটা কারণটা কি কারণ এই যে ব্রেন যে ডেভেলপ হচ্ছে মাতৃগর্ভে থাকার সময় হাইপোথ্যালামাস যে ডেভেলপ হচ্ছে যেখান থেকে যেখান থেকে এবং কটেক্সের সাথে যে ক্লিয়ার মাধ্যমে এই সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন এই জিনিসগুলো তৈরি হয় সে কিন্তু এমন একটা হরমোনের সংস্পর্শে আছে বা সেই অ্যান্ড্রোজেনকে সে সেন্সই করতে পারে না সে শরীরের মধ্যে যে ইস্ট্রোজেনটা তৈরি হচ্ছে সেই ইস্ট্রোজেনের সংস্পর্শে আছে এবং তার ওরিয়েন্টেশনটা কিন্তু তার সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনটা সে অ্যাট্রাক্টেড কাদের প্রতি সে মেলের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড তো দেখো দেখুন এই যে জিনিসটা এটা কিন্তু একটা সাইকোলজিক্যাল ক্রিয়া এই জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি না তাহলে এখন একটা কথা বলতেই পারেন যে তাহলে যে ওসিডি
এখন কোন জিনিসটাকে মানসিক বিকৃতি বলবো কোন জিনিসটাকে মানসিক বিকৃতি বলবো না সেই ডেফিনেশনটা সাটেল সেই তাই সেখানে একটা এরকম তিন লাইন আছে এখন এই অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার কি করছে একজন মানুষের একটা স্বাভাবিক স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে সেখানে নষ্ট করছে সেখানে তার তার রেগুলার ডে টু ডে লাইফ সেখানে বিঘ্নিত হচ্ছে সে সেই সে তার থট প্রসেস বিঘ্নিত হচ্ছে মোর ওভার ডারুনিয়ান ফিটনেস একটা গোটা সমগ্র প্রজাতির ডারুনিয়ান ফিটনেস সেটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে না সেটা হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু এই জেন্ডার ডাইভার্সিটি এই জেন্ডার ডাইভার্সিটি কিন্তু ডারুনিয়ান ফিটনেসকে হ্রাস করে না বরং বৃদ্ধি করে এবং এরকম বহু ঘটনা দেখা গেছে এখন আরো একটা মজার জিনিস সেদিনকে একটা নেচারে একটা আর্টিকেল দেখছিলাম আমাদের তো ধারণা যে সেক্স শুধুমাত্র দু প্রকার এটা কি জানেন ফারাজ ভাই যে সেক্স বায়োলজিক্যাল সেক্স এই জিনিসটা দুয়ের থেকে বেশি প্রকার হতে পারে বায়োলজিক্যাল সেক্স এর কথা বলছি ভাই আমার আইডিয়া নাই আমার মাথায় এখন আসে এসেক্সুয়াল আমি জানি না এটা বলে আমি কি স্টুপিড এর মতো সাউন্ড করব কিনা না এটা এসেক্সুয়াল এসেক্সুয়াল তো আলাদা এসেক্সুয়াল এর তার কোনো সেক্স নেই মানে বায়োলজিক্যাল সেক্স নেই কিন্তু ছটটাকের ক্ষেত্রে 36000 17000 থেকে 36000 ডিফারেন্ট গ্যামেটস পাওয়া যায় আমি এটা ইয়ার দেখছি আমি ইয়ার দেখছিলাম একটা ভিডিও দেখছিলাম এটা সম্পর্কে যে ছত্রাক যেভাবে ছড়ায় বা তারপর মাশরুম টাইপের ইয়াগুলো যেভাবে ছড়ায় সেটা একদম মাটি থেকে শুরু করে ছড়ানোর ইয়াটা মানে গোটা ইয়ার ডিফারেন্ট থাকে বাট আমি এটা এত বেশি ইয়া দেইনি প্লিজ এটা একটু এক্সপ্লেইন করুন নিশ্চয়ই তার মানে দেখুন তার মানে এই যে ডাইভার্সিটিটা इट्स এ ডাইভার্সিটি এই ডাইভার্সিটিটা ছত্রাকের ক্ষেত্রে কি সাহায্য করে তার ক্ষেত্রে ইভলভ হতে সাহায্য করে তার মধ্যে জেন্ডার ডাইভার্সিটি বাড়তে সাহায্য করে এবং আমাদের দিক থেকে ছত্রাকের দিক থেকে আলাদা দিকে চলে গেল সেটা তো একটা অন্য কিং অন্য অন্য একটা ভার্টিকালের মধ্যে চলে গেল আমাদের দিক থেকে যে মাল্টি সেলুলার যে অ্যানিমেল কিংডমের মধ্যে যারা তাদের ক্ষেত্রে কি কি হলো তাদের ক্ষেত্রে এই জেন্ডার ডাইভার্সিটি হয় এতগুলো জেন্ডার ডাইভার্সিটি হয় বা জেন্ডার ডাইভার্সিটি না সেক্সুয়াল ডাইভার্সিটি এই সেক্সুয়াল ডাইভার্সিটি হয় এতগুলো সুযোগ ছিল না তাদের ক্ষেত্রে আইদার একটা চয়েস করতে হতো যে একজন ডোনার হবে একজন রিসিভার হবে যে রিসিভার হবে সে শুধুমাত্র তার নিজের সমস্ত অঙ্গাণুগুলো দিয়ে সে পরবর্তী প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এইজন্য সেখানে আমরা এই দুটো গ্যামেট এটা দেখতে পাই এখন তারপরে এই গ্যামেট থেকে শুরু করে এই যে বালিকাল সেক্স থেকে শুরু করে যখন একটা একটা কমপ্লেক্স ইন্টারঅ্যাকশন আসা শুরু করলো যখন একটা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে একটা কন্ট্রা কমপ্লেক্স ইন্টারঅ্যাকশন আসা শুরু করলো তখন তার মধ্যে একটা ফ্যাক্টর হলো সেটা হচ্ছে জেন্ডার এই জেন্ডার ডাইভার্সিটি মানুষের মধ্যে থাকতেই পারে এবং এটা 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 ন্যাচারাল ন্যাচারাল মানে এটা ন্যাচারাল মধ্যে থাকে এবং কিন্তু ন্যাচারাল মধ্যে থাকে ন্যাচারাল মধ্যে থাকতে সেটা যে সঠিক হতে হবে ভালো হতে হবে এরকম না কিন্তু এটা একটা ন্যাচারাল কজের জন্য হয় এরকম না এরকম রকম মানসিক বিকৃতির জন্য হয় মানসিক বিকৃতি বলতে আমি এটা বোঝাতে বোঝাতে চাইছি যে এটা কোনো রকম মানসিক রোগ না কেউ এটা প্রথমত ইচ্ছে করে কেউ করে না কেউ ইচ্ছে হলো সে মেল সে ইয়ে সে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে তার ভালো লাগছে না সে অনেক অনেক ছেলে পেয়ে গেছে অনেক মেয়ের সাথে ইয়ে হয়েছে অনেক মেয়ের সাথে সম্পর্ক রেখে বা সে ছেলের সাথে সম্পর্ক রাখতে চায় একটা সে ভ্যারিয়েশন চায় ইটস নট লাইক দ্যাট ইটস নট লাইক দ্যাট এটা একটা এখানে একটা বায়োলজিক্যাল একটা ইয়ে প্লে করে বায়োলজিক্যাল একটা একটা কারণ সেখানে প্লে করে একটা ফিজিওলজিক্যাল কারণ সেখানে একটা প্লে করে এটা কোনো রকম মানসিক বিকৃতি তো নয় এটা কোনো রকম ডায়াগনিয়ম ফিটনেস তো হ্রাস করে না আর একটা কাজ যেটা করব বললাম সেটা হচ্ছে যে সাবারটানের সাথে একদিন এই জিনিসটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম সাবারটান যেদিন থাকবে সেদিনকে আমরা এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আমি ফারাজ ভাই আপনার ইয়াটা কি শেষ হয়েছে জি ভাই আমারটা ডান থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মোহাম্মদ ভাই